ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா ஏற்கனவே தான் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் செகண்ட் சம் எல்சிஎம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிசிடி பார்த்தோம் இப்போ எல்சிஎம் ஸோ இதில் இருக்க ஒரு அஞ்சாறு சம்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவனிங்க இந்த சம்ஸ் எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மீ போமா மீ சீமா எப்படி வேணா சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஆனால் உங்களுக்கு இந்த வாட்டி புக்கில் வந்து மீ போமான்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க மாற்றி கேட்டாலும் நமக்கு தெரியணும் இந்த ஒரு விஷயம் தெரியலங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த சம்மை வந்து விட்டுட்டு வரக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம அந்த சம் வந்து ஈஸி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம மனசுல வந்து ஒரு தைரியம் வந்துடும் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓகே சோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் சம் எப்படி போடுறது அப்படின்னு பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கா இங்கயோ முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருக்கா அந்த நம்பருக்கு எல்சிஎம் நம்ம தனியா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க ஃபோர் இருக்கு இங்க எயிட் இருக்கா அப்போ ஃபோர் கமா எயிட் இதுக்கு எல்சிஎம் நம்ம எப்படி போடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே எந்த டேபிள்ல வரும்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது வாய்ப்பாடுல டூ டேபிள்ல வரும் ஸோ அப்போ இங்க என்ன வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் அடுத்து இங்க ஃபோர் டூ சார் எயிட் திரும்பவும் இது ரெண்டுமே டூ டேபிள்ல வரும் ஸோ டூ போட்டுக்கலாம் இங்க என்ன வரும் இப்போ ஒன் டூ சார் டூ 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 சார் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ திருப்பி என்ன பண்ணணும் டூ போடணும் ஒன் கம்மா ஒன் எல்சிஎம்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மீ சிமா மீ போம்மா ஓகேவா எல்சிஎம் அப்படின்னா லாஸ்ட்ல ஒன் கமா ஒன் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மெத்தட்ல போட்டுட்டே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இங்க இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் என்ன வரும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ எட்டு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கான மீசிமா எல்சிஎம் ஓகே இப்ப இந்த நம்பர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இங்க எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதலாம் இங்க இருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இருக்கா இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கா ஓகே இப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து எப்படி எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் பவர் டூ இருக்கு இங்க எக்ஸ் பவர் த்ரீ இருக்கா எது வந்து இதுல பவர் அதிகம்னு பாக்கணும் டூ பெருசா த்ரீ பெருசா ஆப்வியஸ்லி த்ரீ தான் பெருசு அப்ப இது அப்படியே எடுத்து எழுதிடணும் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அடுத்து இப்ப ஒய் பாருங்க இங்க என்னன்னா ஒய் பவர் ஒன்னு அர்த்தம் இங்க ஒய் பவர் டூ இதுல எது பெருசு இதுதானே பெருசு அப்ப ஒய் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதாங்க சோ வேரியபிள்ஸ்க்கான எல்சியம் வந்து இது இந்த நம்பர்ஸ்க்கு வந்து எல்சியம் இது அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் நல்லா கவனிக்கிறோம் இங்கதான் எல்சிஎம் ஆஃப் அப்படின்னு இங்க ஒரு இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும்ல இத போட்டுக்கோங்க இதுக்குள்ள ஒரு பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணி இங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதணும் போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் கமா எயிட் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இந்த பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ண போறோம் ஆன்சர் என்ன எழுதணும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எல்சியம் எயிட்டா சோ எயிட் அடுத்து பக்கத்துல இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகே இதே மாதிரி தான் இப்ப எல்லா சம்ஸும் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்க போறோம் செகண்ட் சம் பாருங்க அதே மாதிரி இங்க மைனஸ் நைன் ஏ பவர் த்ரீ பி ஸ்கொயர் கமா டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இங்க இருக்கிற நம்பருக்கு நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்க போறோம் நைன் கமா டுவெல் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டுமே எந்த டேபிள்ல வரும்னு பார்க்கணும் த்ரீ டேபிள்ல வரும் அப்ப த்ரீ த்ரீ சார் நைன் போர் த்ரீ சார் டுவெல் மூணு மூணு ஒன்பது நாலு மூணு பன்னெண்டு அடுத்து பாக்கணும் இப்ப இது எந்த இது ரெண்டும் நமக்கு ஒரே டேபிள்ல வரவே வராது அப்ப இதை ஃபர்ஸ்ட் தனியா போட்டுக்கலாம் த்ரீ அப்ப இங்க ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ இந்த ஃபோர் அப்படியே வந்துடும் அடுத்து இதை வந்து இப்போ ஃபோர்னு டேரக்டாவே போட்டுக்கலாம் ஒன் கம ஒன் ஓகேவா சோ இப்ப இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மூணு மூணு ஒன்பது ஒன்பது நாங்க முப்பத்தி ஆறு அப்ப இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன வந்து
இப்ப பாருங்க இங்க ஏ இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஏ பவர் த்ரீ இங்க ஏ பவர் டூ என்ன சொல்லிருக்க நானு பெருசா இருக்கிறது தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அப்ப என்ன வரும்னா ஏ பவர் த்ரீ வந்துரும் அடுத்து இங்க பி ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கேயும் பி ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப சேமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பி ஸ்கொயர் மட்டும் போட்டுடலாம் ஓகே அடுத்தது இங்க சி இல்லவே இல்ல ஆனா இங்க இருக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த சியை எடுத்து எழுதிடணும் புரியுதா இதுதாங்க எல்சிஎம் எல்சிஎம்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ரெண்டுத்துலயும் கம்பேர் பண்ணி ஹையஸ்டா இருக்கிறத எடுத்து எழுதணும் பவர் அதிகமா இருக்கிறத எடுத்து எழுதணும் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் இந்த மாதிரி ஒன்னுத்துல இல்லனா கூட ஒன்னுத்துல இருந்தாவே போதும் ஏதாவது ஒன்னுத்துல இருந்தா கூட நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுதான் எல்சிஎம் சரிங்களா சோ இது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்ப பைனலா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எப்படி எழுதணும்னு சொல்லிருக்கேன் எல்சிஎம்க்கு எல்சிஎம் ஆஃப் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு உள்ள மைனஸ் நைன் ஏ பவர் த்ரீ பி ஸ்கொயர் கமா டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஈக்வல் டு இங்க மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கா அப்புறம் இங்க இருக்கிறது ஏ பவர் த்ரீ பி ஸ்கொயர் சி இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்க அதே மாதிரியே இப்போ வந்து இதுல மூணு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சிக்ஸ்டீன் எம் மைனஸ் டுவெல் எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் எயிட் என் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு ஓகே இங்க என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டீன் கம்மா டுவெல் கம்மா எயிட் சரியா முன்னாடி இருக்கிறத நம்பர்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதியாச்சு இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போறோம் என்ன வரும் இது எல்லாமே நமக்கு ஃபோர் டேபிள்ல டிவைட் ஆகுமா அப்போ இங்க ஃபோர் போட்டுடலாம் அப்ப இங்க என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் நாலு நாள் பதினாறு அடுத்து மூணு நாள் பன்னெண்டு ஈர் நாள் எட்டு த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட் அடுத்து திரும்பவும் இப்ப பாக்கணும் இது ரெண்டுமே இப்ப த்ரீ வந்து நமக்கு இது மூணும் ஒரே டேபிள்ல வராது ஆனா போரும் டூவும் வரும் எந்த வாய்ப்பாடுல டூ ரெண்டாவது வாய்ப்பாடுல டூ டேபிள்ல இப்ப பாருங்க இங்க டூ டூ சார் போர் இந்த த்ரீ வந்து இந்த டேபிள்ல வராது அப்ப அந்த த்ரீ அப்படியே போட்டுருணும் இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசுல சிக்ஸ்த்ல வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த எல்சிஎம் எல்லாம் ஓகேங்களா ஆனா நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து சிலர் இதெல்லாம் புரியல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறதுனால ஏன்னா உங்க ஸ்கூல்ல சப்போஸ் வேற மெத்தட்ல சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் அதனாலதான் நான் வந்து இதை கிளாரிஃபை பண்றேன் இப்ப இங்க என்ன வரும் ஒன் டூ சார் டூ அடுத்தது திருப்பி என்ன வரும் இப்ப இங்க இது ரெண்டும் ஒரே வாய்ப்பாடுல வராது சேம் டேபிள்ல அப்ப இது தனியா இது தனியா போட்டுக்கலாம் டூ டேபிள்னா ஒன் கமா த்ரீ கமா ஒன் அடுத்து த்ரீ டேபிள் ஒன் கமா ஒன் கமா ஒன் ஓகே இப்ப இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா நம்ம என்ன வரும் போர் டூ சார் எயிட் அப்புறம் எயிட் டூ சார் போடணும் இங்க என் இல்ல இங்க என் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கயும் என் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டுமே காமன் தான் சேமா தான் இருக்கு என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் அப்ப நம்ம என் ஸ்கொயர் போட்டுட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்கணும் வேற ஏதாவது வேரியபிள்ஸ் இருக்கா இதுல எம் என் மட்டும் தான் இருக்கு இது ஃபுல்லாவே அப்ப எம் என் நம்ம கிடைச்சிருச்சு அதுலயும் ஹையஸ்ட் பவர் எடுத்து எழுதிட்டோம் சோ பைனலா எழுதலாமா நம்ம ஆன்சர் எல்சிஎம் ஆஃப் 16 எம் கமா மைனஸ் டுவெல் எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் கமா எயிட் என் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிறது மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்புறம் இங்க கண்டுபிடிச்சது வேரியபிள்ஸ்க்கு எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் இதுதான் தேர்ட் சம்மோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இப்ப ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம் பாருங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி பிளஸ் டூ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கமா இங்க ஒரு பாலினாமியல் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபேக்டரைசேஷன் காரணிப்படுத்துதல் நம்ம நைன்த்லேயே படிச்சிருப்போம் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி பிளஸ் டூ ஈக்வல் டூ இந்த மாதிரி இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்க இருக்கிற டூ எடுக்கணுமா ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் டூ ஓகே அடுத்து இங்க என்ன பண்ண போறோம் இப்படி டிவைட் பண்ண போறோம் இங்க நம்பர் என்ன இருக்கு நமக்கு மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கு மைனஸ் இருக்கு அப்ப ரெண்டு இடத்துலயும் மைனஸ் ஏன்னா இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால சரிங்களா ரெண்டு இடத்துலயும் மைனஸ் ஒன் டூ சார் டூ ஓர் ரெண்டு ரெண்டு 
பாருங்க இப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணா இது கரெக்டா வந்துருச்சு ஓகே இப்ப இதை என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் ஆட் பண்ணா இங்கயும் மைனஸ் டூ இங்க மைனஸ் ஒன்னு சேம் சிம்பிளா இருந்தா என்ன பண்ணலாம் ஆட் பண்ணி அந்த மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே போட்டுடலாம் சோ மைனஸ் த்ரீ இங்க இருக்கிறது நமக்கு கிடைச்சிருச்சு மல்டிப்ளை பண்ணா பிளஸ் டூவும் வந்துருச்சு ஆட் பண்ணா மைனஸ் த்ரீயும் வந்துருச்சு ஓகே சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்க இருக்கிறது ஒன் பி மைனஸ் இங்க இருக்கிறது டூ பி பிளஸ் டூ ஓகே சோ இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுத்துல இருந்து காமனா பியை வெளியில எடுப்போமா அப்ப இங்க பி ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரு பி வெளியில எடுத்துட்டோம்னா பி மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இங்க இருக்க பி வெளியில வந்துருச்சு அடுத்தது மைனஸ் இதுல இருந்து டூ வெளியில எடுக்க போறோம் இந்த மைனஸ் டூ இங்க வந்துருச்சுன்னா வெறும் பி மட்டும் இருக்கும் இங்க பிளஸ் டூ இருக்கா இந்த பிளஸ் டூ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ இன்டு ஒன் மைனஸ் மைனஸ் இப்ப பாருங்க மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஒன் டூ சார் டூன்னு வந்துருச்சு இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மைனஸ் டூ வெளியில எடுத்துட்டோம் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் நமக்கு ஓகே அடுத்து இதுல இருந்து காமனா இங்கேயும் ஒரு பி மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் பி மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்க பி மைனஸ் டூ இது முடிஞ்சிருச்சு ஓகே அடுத்து இப்போ இங்க பாருங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்வல் டூ இத பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா இங்க ஃபோர்னு இருக்குல்ல அதை வந்து டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுத போறோம் சோ இப்ப என்ன வரும் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அதே மாதிரி இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத போறோம் ஸோ அப்போ பி மைனஸ் டூ பி பிளஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபைனலா எல்சியம் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி பிளஸ் டூ கமா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்வல் டூ இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுத்துலயும் என்ன இருக்கு இங்க பி மைனஸ் டூ இருக்கு இங்கயும் பி மைனஸ் டூ இருக்கு ஓகே சோ அப்ப இது ரெண்டும் காமனா இருக்கா அதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒரே ஒரு பி மைனஸ் டூ எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இங்க வந்து பி மைனஸ் ஒன் இருக்கு இங்க இருக்கா இல்ல சோ இல்லனால என்ன பண்ணணும் இதுல ஒண்ணுத்துல இருந்தாலும் அதை எடுத்து எழுதணும் சோ பி மைனஸ் ஒன் அடுத்து இப்ப இதவும் எழுதியாச்சு இதுக்கும் எழுதியாச்சு அடுத்து இப்ப இங்க ஒண்ணு இருக்கு பி பிளஸ் டூ இங்க இல்ல ஆனாலும் எழுதணும் அதுதான் எல்சியம் ஓகே சோ இது மூணும் சேர்ந்ததுதான் இதுக்கு ஆன்சர் இங்க வந்து கம்மா எல்லாம் போட்டுறக்கூடாது தப்பு இது எல்லாம் மல்டிபிளிகேஷன் ஓகேங்களா சோ இன்னும் கேட்டா நீங்க கரெக்டா வந்து ஒரே லைன்ல இதை எழுதிடணும் இது மூணுத்தையும் பக்கத்துல பக்கத்துல நான் இங்க வந்து இப்படி இடம் இல்லைங்கிறதுனால நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேக்டரைசேஷன்லயோ இல்லாட்டி வந்து இங்க இந்த மா இந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்றதுலயோ ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா நம்ம சேனல்லயே நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபேக்டரைசேஷன் டேர்ம் டூ புக்ல வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் அல்ஜிப்ரால அது அந்த வீடியோவை எடுத்து ஒரு வாட்டி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து இன்னும் ரொம்ப கிளாரிஃபை ஆயிடும் ஓகே அதனோட லிங்க் வேணா நான் வந்து மேல குடுக்குறேன் நீங்க வந்து செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இப்ப அடுத்து பிப்த் சம் பார்க்க போறோம் இப்ப பிப்த் சம் பாருங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கமா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இங்க முன்னாடி இருக்கிற நம்பரையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் அப்ப த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப இங்க மைனஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாவே இங்க என்ன இருக்கணும் ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகேங்களா இதை எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இங்க மைனஸ் வந்துருச்சுன்னா இங்க ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் தான் இருக்கும் கண்டிப்பா இதே வந்து பிளஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க மேல அத ஸ்பிளிட் பண்ணா நமக்கு ரெண்டு மைனஸ் இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு பிளஸ் இருக்கும் சேம் சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஓகேவா இத வந்து நான் அந்த வீடியோ நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் நைன்த்ல அந்த வீடியோ நீங்க கண்டிப்பா போய் பாருங்க ஒரு வாட்டி ஓகேவா பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டரைசேஷன்ல உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே இருக்காது சோ ஈஸியா இதை மட்டும் நம்ம போட்டு போயிடலாம் அங்கிட்டு இப்ப இங்க பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் இருந்தாவே என்ன சொல்லிட்டேன் ஒரு பிளஸ் ஒரு மைனஸ் இருக்கணும் அடுத்து இப்ப இங்க என்ன இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு அப்ப இந்த சிக்ஸ் வந்து எந்த டேபிள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு பாக்கணும் அதுதான் சொல்றேன் அந்த வீடியோல கிளியரா இருக்கும் இதுல வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா திருப்பி டைம் ஆயிட்டேதான் இருக்கும் ஓகேங்களா சோ இப்ப பாருங்க இதை நான் என்ன பண்ணலான்னா ஒன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஓர் ஆர் ஆறு
வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ்ஸே போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே இப்போ பாருங்கள் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்கா அப்போ காமனாக எக்ஸ் வெளியில் எடுத்துடலாமா அப்போ என்ன வரும் நமக்கு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கும் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் த்ரீ வந்து வெளியில் எடுக்க போகிறோம் இங்கே மைனஸ் வெளியில் வந்துடுச்சு இங்கே த்ரீ வெளியில் வந்துடுச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கும் டூ எக்ஸ் இருக்கும் அடுத்து இப்போ இங்கே இந்த மைனஸ் த்ரீ வெளியில் வந்துடுச்சு அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் திருப்பியும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்தாச்சு மீதி என்ன இருக்கும்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இப்போ இங்கே இருக்கிற டேம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டூ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துலேருந்து நான் காமனாக ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் வந்து வெளியில் எடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இதுலேருந்து ஃபோர் வெளியில் வந்துருச்சுன்னா இங்கே மீதி என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே மீதி என்ன இருக்கும் மைனஸ் நைன் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஃபோர் இதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுத போகிறேன் நைன் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரா ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி அதே மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுனா 4 into x plus 3, x minus 3. இப்போ ஃபைனலாக எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எல்சிஎம் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ கம்மா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது என்னன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க கொஷின் அதை தான் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஈக்குவல் டு ஆன்சர் எழுதலாமா இப்போ இப்போ நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்குது இங்கே எதுவுமே இல்லை நம்பர்ஸே அப்படின்னா ஒன்னுன்னு தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஒன் கமா ஃபோர் இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சா நமக்கு ஃபோர்னு தான் வரும் ஸோ அந்த ஃபோர் எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்க இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு இங்கே இருக்கா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கா இல்லை ஆனால் இதில் இருக்கு ஒன்றுத்துல இருந்தாலும் எடுத்து எழுதணும் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்தது இப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு இது முடிஞ்சிடுச்சு இங்கே என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் x மைனஸ் த்ரீ இருக்கு இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இருக்கு அப்ப காமனா ஒரே ஒரு வாட்டி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகே அடுத்து இப்போ இதெல்லாம் ஃபுல்லா முடிஞ்சிடுச்சு இங்க என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபோரை எடுத்து எழுதிட்டோம் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயும் வந்துருச்சு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இங்க இருக்கா இல்ல ஆனா ஒன்னுத்துல இருந்தாலும் எடுத்து எழுதணும் இந்த லைனை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்சிஎம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்னுத்துல இருந்தாலும் அதை ஆன்சர்ல எழுதணும் அது அந்த லைனை மறக்கவே கூடாது ஓகேவா சோ அப்ப எக்ஸ் பிளஸ் அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா இன்னும் கேட்டால் இந்த எல்சிஎம் ஜிசிடி கூட நம்ம நைன்த் செகண்ட் டேர்மில் இருக்க அல்ஜிப்ரால பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இதையும் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டீங்கன்னா கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம அட்டகாசமாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பயமே கிடையாது எல்சிஎம் ஜிசிடியில் ஓகேங்களா ஸோ வந்து கொஞ்சம் டைம் போதே நினைக்காதீங்க முன்னாடி இருக்கிற நோட்ஸ் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருந்தால் கூட அதை கூட எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுங்க வீடியோ தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நான் ஏன் வீடியோ பார்க்கணும்னு சொல்றேன்னா நான் வந்து அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத காதில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஓகேவா இப்போ வந்து லாஸ்ட் செம் சிக்ஸ்த் செம் பார்க்க போகிறோம் சிக்ஸ்த் செம் பாருங்க இதே மாதிரி கொஷின் எழுதிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் இதில் நல்லா கவனிங்க என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் எல்லாம் விட்டுருங்க இந்த உள்ள இருக்கிறதுல காமனா எது இருக்குன்னு பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கு இங்க எக்ஸ் இருக்கு ஓகேவா நான் இதுல இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ வந்து வெளியில எடுக்க போறேன் ஓகேவா இப்ப இந்த இந்த உள்ள இருக்கிறதுல இருந்து ஒரு எக்ஸ காமனா பொதுவா வெளியில எடுத்துட்டேன் அப்ப இங்க எனக்கு மீதி என்ன இருக்கும்னு பாருங்க டூ இங்க இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல ஒரு எக்ஸ வெளியில எடுத்துட்டேன் ஓகே அப்போ உள்ள ஒரு எக்ஸ் இருக்குமா அது அப்படியே வச்சுக்கலாம் அடுத்து மைனஸ் த்ரீ இங்க இருந்த ஒரே ஒரு எக்ஸ வெளியில எடுத்துட்டேன் ஓகே அப்போ இங்க மீதி என்ன இருக்கும் ஒய் இருக்கும் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இப்போ இன்னும் நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்குல்ல இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து உள்ள இருந்த இந்த எக்ஸுக்கும் உண்டு நான் வந்து உள்ள இருந்து எடுக
அப்ப இவெளியில எடுத்த எக்ஸுக்கும் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் உண்டுங்கிறதுனால இங்க தனியா போட்டுக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து இப்ப இந்த டேர்ம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த டேர்ம்ல இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா டூவை வந்து வெளியில காமனா எடுக்க போறேன் ஓகேவா இப்ப டூ வெளியில எடுத்துட்டா இங்க என்ன வரும் அதாவது ஃபோர் வந்து என்னன்னா டூ இன்ட்டு டூன்னு அர்த்தம் இதுல ஒரு டூ வெளியில எடுத்துட்டு அப்ப மீதி என்ன இருக்கும்னா டூ இருக்கும் இந்த எக்ஸ் அப்படி இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இந்த சிக்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மூ ரெண்டு ஆறு இதுல டூ வந்து நான் வெளியில எடுக்கிறேன் அப்ப மீதி என்ன இருக்கும் த்ரீ இருக்கும் இந்த ஒய் அப்படி இருக்கும் பவர் த்ரீ இப்ப இந்த த்ரீங்கிறது உள்ள இருந்து எடுத்த இந்த டூக்கும் உண்டு ஸோ அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் டூ பவர் த்ரீ ஓகே ஸோ இந்த செகண்ட் டேர்ம் முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப தேர்ட் டேர்ம் எயிட் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்டி செவன் ஒய் பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு இதை நல்லா கவனிங்க ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் ஃபார்முலா இருக்கா ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா இதெல்லாம் நம்ம நைன்த்ல படிச்சிருக்கோம் ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க இந்த எயிட் எக்ஸ் பவர் த்ரீன்னு இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூ எக்ஸ் பவர் ஓல் பவர் த்ரீ டூ எக்ஸ் ஓல் பவர் த்ரீ ஓகேவா இந்த எயிட் என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம டூ கியூப்னு எழுதுறோம் அதுதான் அதே மாதிரி மைனஸ் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஒய் ஓல் கியூப்னு எழுதலாம் இது எல்லாமே நம்ம நைன்த்தில் படிச்சிருக்கோம் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம் திரும்பவும் அதை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலா இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன போட போறோம் நம்ம ஏ ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் பி ஈக்வல் டு த்ரீ ஒய் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலால அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இங்க ஏ ஸ்கொயரா அப்போ டூ எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் இன்டூ த்ரீ ஒய் பிளஸ் பி ஸ்கொயர்னா த்ரீ ஒய் ஓல் ஸ்கொயர் இன்னும் என்ன பண்ணலாம் இதை டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இப்போ இங்கே இதை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மூ ரெண்டு ஆறு எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்சிஎம் எழுத போகிறோம் எல்சிஎம் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஓல் ஸ்கொயர் கமா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஓல் கியூப் கமா எயிட் எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஒய் பவர் த்ரீ ஈக்வல் டு கொஷினை எல்சிஎம் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் செம்ல ஜிசிடி பார்த்தோம்ல அப்ப கூட நீங்க லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆன்சர் எழுதுறப்ப என்ன பண்ணலாம்னா ஜிசிடி ஆஃப் அப்படின்னு போட்டுட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க ரெண்டு பாலினாமியல் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எழுதுனா கரெக்டா இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு சில விஷயத்தான் வந்து நான் ஒரு வீடியோல மறந்துட்டா கூட அடுத்த வீடியோல கண்டிப்பா அதெல்லாம் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா வீடியோஸ் பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நான் எந்த இடத்துல எதை சொன்னாலும் உங்களால ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் கண்டிப்பா ஒரு வீடியோலையும் ஒரு ஒரு வீடியோலயும் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாவது நான் கொடுப்பேன் எக்ஸ்ட்ராவா அதெல்லாம் கெயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கிற மார்க்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா சின்சியரா உட்காந்து மேக்ஸ் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களால எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் தாராளமா வாங்க முடியும் அதுக்கு மேல வாங்குறாங்க பாத்தீங்களா அந்த பிப்டீன் மார்க்ஸ் அந்த நைன்டிக்கு மேல ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இதுக்கு தேவையானது தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கவனிக்கணும் ஓகேவா சோ அந்த விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் ஒரு ஒரு வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அந்த விஷயத்த எல்லாம் நீங்க உள்வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா இந்த நைன்டி டு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் குள்ள அந்த டென் மார்க்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறது வந்து நம்ம கையில இருக்கு இப்ப இந்த வீடியோட எண்டில் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல போறேன் ஓகேவா சோ நீங்க கண்டிப்பா கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அதாவது அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் போடுறதுங்கிறத தவிர மேக்ஸ்ல இன்னும் வேற எதெல்லாம் நம்மளால சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியா பண்ண முடியுங்கிற விஷயத்த கண்டிப்பா சொல்வேன் இப்போ ஆன்சர் எழுதலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் காமனா இருக்கிறத பாக்கணும் இங்கேயும் இப்ப டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்கு சாரி த்ரீ ஒய் இருக்கு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு ஆனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பவர் டூ இருக்கு இங்க பவர் த்ரீ இருக்கு இங்க
ஓகேவா இந்த மூணு டேர்ம் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஹையஸ்ட் பவர் இருக்கிறது தான் எழுத போகிறோம் ஸோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஓல் பவர் த்ரீ ஓகே ஸோ அப்போ இது இந்த டேர்ம் இந்த டேர்ம் இந்த மூணுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணிவிடும் அடுத்து இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து வரலாம் இதில் என்ன இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு வேற எதுலையும் இல்லை ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரே ஒரு டேர்ம்ல இருந்தாலும் எடுத்து எழுதணும் ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது இது முடிஞ்சிச்சு இது முடிஞ்சிச்சு இந்த டேர்ம்ல இது முடிஞ்சிச்சு இங்க பாருங்க இப்ப டூ பவர் த்ரீ இருக்கு மத்ததுலாம் இல்ல ஆனா இங்க இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம டூ பவர் த்ரீயையும் எழுதிக்கணும் இங்க எழுதிடலாம் டூ பவர் த்ரீ ஈக்வல் டூ முன்னாடி போட்ட ஓகேவா நீங்க வந்து கரெக்டா போட்டுக்கோங்க டூ பவர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்ப இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு இதுல நாலு டேர்மே நம்ம கம்பேர் பண்ணி எடுத்து எழுதிட்டோம் இங்க என்ன பண்ணிட்டோம் இந்த டேர்மையும் கம்பேர் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் இதுக்கு அனுதி எழுதிட்டோம் அப்ப மீதி என்ன இருக்கு இந்த ஒரு டேர்ம் இருக்கா ஸோ ஒன்னுத்துல இருந்தாலும் எடுத்து எழுதணும் அப்ப இதையும் எழுதிடலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் பிளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதாங்க சிக்ஸ்த் சம்மோட ஆன்சர் இந்த எக்ஸசைஸ் ஓவர் எல்சிஎம் ஃபுல்லா முடிஞ்சிச்சு இப்ப நான் சொல்ற முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்சிஎம்லயோ ஃபேக்டரைசேஷன்லயோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லயோ ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்பவே போய் நைன்த் புக்கை ரெஃபர் பண்ணிடுங்க ஒன்னு புக்கோ இல்ல உங்க கிட்ட இருக்க நோட்ஸோ இல்ல வீடியோவோ ஏதாவது கண்டிப்பா போய் ரெஃபர் பண்ணிடுங்க இது ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஓகே செகண்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க இப்போ இந்த இந்த சம்முக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் நான் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் நீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட மேக்ஸ் புக்ல அதே மாதிரியே வேற என்ன ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபார்ம்லா ஒன்னு யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அடுத்தது அதேதான் இந்த ஃபார்ம்லா தான் ஒரு டூ டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களோட எக்ஸசைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா த்ரீ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜிசிடின்னு இருக்கும் அதுல ஒரு நாலஞ்சு சம் இருக்கு அடுத்தது செகண்ட் வந்து எல்சிஎம் அப்படின்னு இருக்கா இங்க நமக்கு சம்ஸ் இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸசைஸ் இருக்கும்ல இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஓகேவா இந்த எக்ஸசைஸ்ல இந்த ஜிசிடிக்கும் இந்த எல்சிஎம்க்கும் நம்ம என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் ஒன் டூன்னு போட்டு இங்க எழுதி வச்சிருந்தோம் பென்சில்ல பென்சில்ல ஓகேங்களா அந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸையும் எழுதி வச்சுட்டு அதை பாக்ஸ் போட்டு வச்சிடணும் இதை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்லயும் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இந்த எக்ஸசைஸ்ல நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் இதே வந்து இப்ப த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா நேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஜீரோ ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு வந்தா என்ன ஜீரோ ஈக்வல் டு ஒன்னு வந்தா என்ன இன்ஃபினிட்லி மினி சொல்யூஷன் நோ சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த மூணு அப்புறம் வந்து தேர்ட் இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு ஒரு ஆன்சர் ஒய்க்கு ஒரு ஆன்சர் இசட்க்கு ஒரு ஆன்சர் இந்த மாதிரி வந்தா ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் இத வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அப்ப என்ன பண்ணணும் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது பக்கத்துலயே அந்த எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்குன்னா அது பக்கத்துல என்ன பண்ணணும்னா இத இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதி வச்சிடணும் இங்க வந்து இதுக்கு மெனி சொல்யூஷன் நோ சொல்யூஷன் அதெல்லாம் கரெக்டா எழுதணும் ஓகேங்களா சோ இத கரெக்டா எழுது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸசைஸ்லயும் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்ப நம்ம எக்ஸாம் டைம்ல ரிவைஸ் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸா இந்த மூணு பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம்பா இந்த எக்ஸசைஸ்ல இந்த ரெண்டு ஃபார்ம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியா படிக்க முடியும் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாம நான் வந்து இப்ப ப்ராக்ரஸ் செக் வந்து ஆன்சர் போடுறேன்னா அப்ப புக்ல வந்து உங்க ப்ராக்ரஸ் செக் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல அந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ்ல அந்த டேஷ்ல வந்து நீங்க அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஆன்சர் கரெக்டா ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பென்சில்ல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்ல அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து அதை புக் வச்சு சொல்லல உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நான் இந்த மாதிரி நடத்துறப்பவே சொல்லிடுறேன் அதை நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பென்சில் வச்சு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் எதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க புக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு கைடு மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும்
உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுது பிடிக்குது அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஓகே தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ